ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് റിസർച്ചിലെ ഒബ്സർവേഷൻ മെത്തേഡിലെ പാർട്ട് ടു ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഒബ്സർവേഷൻ വാട്ട് ആർ ദ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഒബ്സർവേഷൻ മെത്തേഡിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിലെ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് കോമ്പണൻസ് ഓർ പ്രോസസ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ കണ്ടീഷൻസ് ഫോർ ദ സക്സസ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ലാസ്റ്റ് മെറിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡീമെറിറ്റ്സ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വാട്ട് ആർ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ദർ ആർ ദ ത്രീ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ സെൻസേഷൻ അറ്റൻഷൻ ആൻഡ് പെർസെപ്ഷൻ വട്ട് യു മീൻ ബൈ സെൻസേഷൻ സെൻസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജാണ് സെൻസേഷൻ ഈ സെൻസേഷൻ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെൻസ് ഓർഗൻസ് വഴിയാണ് ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ ലഭിക്കുന്നത് സെൻസേഷൻ പ്രോസസ്സിൻ്റെ പ്രോസസ്സിൽ ഒബ്സർവറിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ അറ്റൻറ്റീവ്നെസ്സിനെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും ഒരു സെൻസേഷൻ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് ഈ സെൻസേഷൻ പ്രോസസ്സിൽ കൃത്യമായി ഒബ്സർവേഷൻ നടത്തുക എന്നത് ഒബ്സർവേഴ്സിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് അറ്റൻഷൻ അറ്റൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ഒരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ആ ഒബ്ജെക്റ്റ് വ്യക്തമായി ലഭിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് അറ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇത് ഒരു റിസർച്ചർ ഒരു റിസർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒബ്സർവേഷൻ മെത്തേഡിലൂടെയാണ് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിലെന്താണ് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ഉണ്ടാവും ആ ഒബ്ജെക്റ്റ് എന്താണ് വ്യക്തമായി ലഭിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ അറ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അറ്റൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻവിയോൺമെൻറ്റുകളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സ്റ്റിമുലീസ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് വ്യക്തിയുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അനുസരിച്ച് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഇൻട്രസ്റ്റും ആറ്റിറ്റ്യൂഡും അനുസരിച്ച് സ്റ്റിമുലി തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന സ്റ്റിമുലീസ് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് കൂടിയാണ് അറ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് പേഴ്സെപ്ഷൻ പേഴ്സെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു സെൻസറി ഓർഗൻസ് വഴി നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു സെൻസറി ഓർഗൻസ് വഴി മനസ്സിലാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പേഴ്സെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരാളുടെ കാഴ്ചപ്പാടായിരിക്കില്ല മറ്റൊരാൾക്കുണ്ടാവുക പേഴ്സൺ ടു പേഴ്സൺ ഡിഫറെൻറ്റ് ഒപ്പീനിയൻസ് ആയിരിക്കും ഒരു പേഴ്സെപ്ഷൻ്റെ പ്രകാരം ഒരു പേഴ്സെപ്ഷൻ പ്രോസസ്സിൽ നടക്കുന്നത് പേഴ്സൺ ടു പേഴ്സൺ ഡിഫറെൻറ്റ് ഒപ്പീനിയൻ ആയിരിക്കും എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കോളേജ് നല്ലതാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്കതിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈവൻ പുറത്തുള്ളൊരു വ്യക്തി എന്താണ് നമ്മുടെ കോളേജ് ചിലപ്പോൾ നല്ലതാണ് എന്ന് പറയില്ല കാരണം അവർക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ഒപ്പീനിയൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോസിനെയാണ് നമ്മൾ പേഴ്സെപ്ഷൻ എന്നത് പറയുന്നത് എന്ന് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ഫസ്റ്റ് വൺ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഒബ്സർവേഷൻ മെത്തേഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഒബ്സർവേഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒബ്സർവേഷൻ മെത്തേഡ് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു റിസർച്ചിന് സാധിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഒബ്സർവേഷൻ മെത്തേഡ് മനസ്സിലാക്കാൻ അത് ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ മെ ഒരു റിസർച്ചിൽ ഒബ്സർവേഷൻ മെത്തേഡിലൂടെ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മന എന്താണ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഒബ്സർവേഷൻ മെത്തേഡ് ഒബ്സർവേഷൻ മെത്തേഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ഇറ്റ്സ് പ്രപ്പോസ് ആൻഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒബ്സർവേഷൻ മെത്തേഡിൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളും സവിശേഷതകളും തിരിച്ചറിയാൻ ഒബ്സർവേഷൻ മെത്തേഡ്സിലെ നിർദ്ദേശങ്ങളും സവിശേഷതകളും തിരിച്ചറിയാൻ നെക്സ്റ്റ് ടു നോ ഇറ്റ്സ് പ്ലാനിങ് ഫോർ പ്രൊസസ്സിംഗ് റെക്കോർഡ് ഡാറ്റ ഇൻ റിസർച്ച് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 
to identify the various types of observations observation the different methods identify cheyan sadikkum next to Dif, uh, observe, sorry observation the different types of observations various types of observations identify cheyan sadikkum next to describe advantages and disadvantages of this method ee observation method inde gunangalum doshangalum describe cheyan sadikkum ennaanu parayunnu or objectives idakkeyana endana or observation de objectives next conditions for the success of observation first condition ane the observed problem should be clearly and precisely formulated nammal observe cheyda problem ad endana clearly and precisely formulate cheyana nu parayunnu nichcha clearly and precisely nu parayanengil ഒബ്സേർവ്ഡ് പ്രോബ്ലം വ്യക്തമായും കൃത്യമായും രൂപപ്പെടുത്തണം എന്നാണ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ദ ഒബ്സേർവർ മസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് എ ഫ്രീ മാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ടു ഒബ്സേർവ് ആൻഡ് ഫോമുലേറ്റ് എ ക്ലിയർ ആൻഡ് കറക്റ്റ് ഒപ്പീനിയൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒബ്സേർവറിൻ്റെ ഒബ്സേർവർ ഒരു ഫ്രീ മൈൻഡായി വളർത്തിയെടുക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഒരു ഒബ്സേർവറിനെ ഫ്രീ മൈൻഡായിട്ടാണ് വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ഫ്രീ മൈൻഡായി വളർത്തിയെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വ്യക്തവും ശരിയായതുമായ അഭിപ്രായം നിരീക്ഷിക്കാനും രൂപപ്പെടുത്താനും അത് നമ്മളെ സഹായിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ദ ഫാക്ട് ഒബ്സേർവ്ഡ് ആർ ഓൾവേസ് ഇൻ്റെ റിലേറ്റഡ് സോ ദ ഒബ്സേർവ്ഡ് ഷുഡ് കൺസിഡർ ഓൺലി വിച്ച് ഫാക്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒബ്സേർവ് ചെയ്ത വസ്തുക്കൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ഇൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ആണ് അതിനാൽ നിരീക്ഷിച്ചവർ സുപ്രധാനമായ വസ്തുത മാത്രം ഉള്ളൂ പരിഗണിക്കുക നിരീക്ഷിച്ച ഒബ്സേർവ് ചെയ്ത വസ്തുക്കൾ അതിൻ്റെ സുപ്രധാനമായ വസ്തുത മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ത് പരിഗണിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ഫസ്റ്റ് വൺ ദ ആക്ച്വൽ ആക്ഷൻ ഓർ ഹാബിറ്റ്സ് ഓഫ് പേഴ്സൺ ആർ ഒബ്സേർവ്ഡ് ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ മെത്തേഡിലൂടെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ യഥാർത്ഥ പ്രവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ ശീലങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ മെത്തേഡിലൂടെ നടക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിരീക്ഷിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ദർ ഈസ് എ റിഡക്ഷൻ ഓർ എലിമിനേഷൻ ഓഫ് റീകോൾ എറർ ഒബ്സർവേഷൻ മെത്തേഡിലുള്ള റീകോൾ എറേഴ്സ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ റിഡക്ഷൻ കുറയ്ക്കുന്നു കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഒബ്ജെയിൻ ഇൻഫോർമേഷൻ ഫ്രം ദോസ് ഹു ആർ അനേബിൾ ടു എഫക്റ്റീവ്ലി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ഇൻ റിട്ടൺ ഓർ ഓറൽ ഫോം ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് എന്താണ് റിട്ടേൺ ഫോമിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഓറൽ ഫോമിലോ ആയ മെത്തേഡ്സിൽ ഫലപ്രദമായി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്താൻ കഴിയാത്തവരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒബ്സർവേഷൻ മെത്തേഡിലൂടെ വിവരങ്ങൾ നേടാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ദ റിസർച്ച് ഈസ് കളക്റ്റിംഗ് ഒബ്സേർവ്ഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ റാദർ ദാൻ ഡാച്ച റിലേറ്റിംഗ് ടു ഇൻറ്റൻഷൻ ഓർ പ്രിഫറൻസ് ഇപ്പോൾ ഒരു റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ആ റിസർച്ചിൽ മുൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി മുൻഗണനയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ശേഖരിച്ച ഡാറ്റയേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കുക എന്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്ത ഇൻഫോർമേഷൻസിനെയാണ് കൂടുതലായാലും ഒബ്സേർവ് ചെയ്ത ഡാറ്റയേനാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ സ്കിൽ ഓഫ് ദ ഒബ്സേർവർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒബ്സേർവ് ചെയ്താലും ഒബ്സർവേഷൻ നടത്തിയ റിസൾട്ട് ആ റിസൾട്ട് എന്താണ് ഒബ്സേർവറിൻ്റെ കഴിവിനെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ആവാം ചിലപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആവാം ഒബ്സേർവ് ചെയ്ത റിസൾട്ട് അതെന്താണ് ഒബ്സേർവേഴ്സിൻ്റെ കഴിവിനെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഒപ്പീനിയൻസ് ആൻഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് കനോട്ട് ബി ഒബ്ജൈൻഡ് ബൈ ഇൻഫ് ഒബ്സർവേഷൻ 
ഒരു ഒബ്സർവേഷനിലൂടെ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരാളുടെ ഒപ്പീനിയൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡോ ഒന്നും നേടാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒബ്സർവേഷനിലൂടെ അഭിപ്രായങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ മനോഭാവങ്ങളും ഒന്നും നേടാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇറ്റ് വുഡ് ബി എക്സ്പെൻസീവ് ടു ടൈ എ പേഴ്സണൽ ഇൻ സച്ച് ടാസ്ക് പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ വ്യക്തിപരമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരാളുടെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ടാസ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ടാസ്കിൽ എന്താണ് വ്യക്തിപരമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതിൽ ബന്ധപ്പെടുന്നത് ചെലവേറിയതാണെന്ന് ഇത് എക്സ്പെൻസീവ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ദ റിസർച്ചർ ഫൈൻഡിങ്സ് ആർ ലിമിറ്റഡ് ടു ഡോസ് ഒബ്സേർവ്ഡ് ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ മെത്തേഡിൽ റിസർച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഫൈൻഡിങ്സ് എന്താണ് ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒബ്സർവേഷൻ മെത്തേഡിൽ റിസർച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഫൈൻഡിങ്സ് ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് വൺ കോമ്പണൻസ് ഓർ പ്രോസസ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ തേർഡ് വൺ കണ്ടീഷൻ ഫോർ ദ സക്സസ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ദെൻ ഫൈനലി മെറിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡീമെറിറ്റ്സ് ഓർ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓർ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ഇതാണ് നമ്മൾ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് റിസർച്ചിലെ സെക്കൻഡ് മെത്തേഡായ ഒബ്സർവേഷനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി എല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് സോറി നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ് ആണ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ആ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് മെത്തേഡിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഡൗട്ട്സ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടേണ്ടതാണ് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ അതെന്ത് ചെയ്യും ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം താങ്ക് യു മൈ ഡിയർ സ്റ്റ